విజయవాడ మాజీ ఎంపీ చెన్నుపాటి విద్య కన్నుమూశారు విజయవాడ పార్లమెంటు స్థానం నుంచి రెండు సార్లు ఎన్నికైన విద్య ప్రముఖ హేతువాది గోపరాజు రామచంద్రరావు కుమార్తె విజయనగరంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో చెన్నుపాటి శేషగిరిరావును ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో తొలిసారి విజయవాడ నుంచి లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో రెండోసారి లోక్సభకు పోటీ చేసి గెలిచారు అసలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులోనే ఆమెకు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం వచ్చింది అయితే దరఖాస్తులో కులం మతం అనే కాలంను ఖాళీగా వదిలేయడంతో కాంగ్రెస్ నుంచి టికెట్ ఖరారు కాలేదు దీనిపై ఆమె తీవ్రంగా స్పందించారు కులం మతం అవసరం లేని రోజున తనను పిలవాలని నేరుగా ఇందిరాగాంధీకి లేఖ రాశారు కాగా విద్యామృతికి పలువురు రాజకీయ నాయకులు సంతాపం తెలిపారు మాజీ మంత్రి వడ్డే శోభనాదేశ్వరరావు సహా వివిధ పార్టీల నేతలు విద్య కుటుంబానికి తమ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు ఆవిడ ఒక మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యురాలుగా కానీ ఈరోజు వరకు కూడా ఆఖరి నిమిషం వరకు నిన్న కూడా గాంధీ గారి జయంతోత్సవాలు ఘనంగా చేయాలని చెప్పి ఆలోచన చేసిన వ్యక్తి నాతో కూడా ఫోన్లో మాట్లాడిన వ్యక్తి అంటే నేను చూశాను ఆరోగ్యం సహకరించకపోయినా నిరంతరం ఆవిడ ఆలోచనలు సేవా కార్యక్రమాల మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టేవారు ఏ కార్యక్రమం చేసినా తోటి వాడికి ఏ విధంగా సేవ కలుగుతుంది తోటి వాడికి ఏ విధంగా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుందని చెప్పేవారు సో ఆవిడ జీవితం అంతా కూడా త్యాగాలతోనే ఎక్కువ ఎక్కువ జీవితం త్యాగమయమైన జీవితం మరి నేను మనస్ఫూర్తిగా అమ్మాని హృదయంతో పిలిచిన వ్యక్తులు ఎవరండి మా అమ్మ తర్వాత ఈ అమ్మనే నేను అమ్మాని పిలుచుకునేవాడిని ఆవిడ కూడా నాకు మరి నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా అయినప్పుడు కానీ తర్వాత కానీ ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం ఏ చిన్న సమస్య ఉన్నా ఫోన్ చేసి అయ్యా ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని నిరంతరం సలహాలు ఇచ్చాను